നമസ്കാരം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുഴപ്പിലങ്ങാട് വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് റേഷൻ കാർഡ് പരിശോധന അനർഹമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പതിനഞ്ച് റേഷൻ കാർഡുകൾ പിടികൂടി പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനും നടപടി കാലപ്പഴക്കത്താൽ ജീർണാവസ്ഥയിലായ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ജലസംഭരണി അപകട ഭീഷണിയിൽ സംഭരണി പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തം മതവർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ രണ്ടാം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കെ പി മോഹനൻ ആർ എസ് എസും എസ് ഡി പി ഐയും വർഗീയ ശക്തികളെന്നും കെ പി മോഹനൻ തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് പൊന്നും കൊണ്ടുചിറയിൽ കുറുനരിയെ കണ്ടത് പ്രദേശവാസികളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി വേറെ പറഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും പരിശോധന നടത്തി പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താൻ അധികാരികൾ നടപടി തുടങ്ങി ബി പി എൽ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് കൃത്യമായി ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് പരിശോധന അതോടൊപ്പം റേഷൻ കാർഡുകളിലെ അനർഹരെയും പിടികൂടും ഓണം കണക്കിലെടുത്താണ് കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് അമിതവില എന്നിവ തടയാൻ വേണ്ടി ഇന്നു മുതൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിന്റെ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത് പൊതുവിപണികളിലെ അളവ് തൂക്ക സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളും ഗുണനിലവാര പട്ടികകളിലെ ക്രമക്കേടുകളും പരിശോധിച്ച് നടപടികളെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ബി പി എൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രീതിയിൽ റേഷൻ വിതരണം നടത്തുന്നില്ലെന്ന പരാതികൾ ഏറെ ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റേഷൻ കടകളിലും സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തും അതേസമയം അനധികൃത റേഷൻ കാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും തുടരുന്നു തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ കയറിക്കൂടിയ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ പുറത്തു പോകണമെന്ന അപേക്ഷയുമായി സ്വമേധയ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ എത്തുന്നത് തുടരുന്നുണ്ട് തെറ്റുതിരുത്താൻ സ്വമേധയ എത്തുന്നവർ എന്ന പരിഗണന വെച്ച് ഇവരെ നിയമ നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ അനധികൃത റേഷൻ കാർഡുകൾ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സപ്ലൈ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഈ മാസം അയ്യായിരം അനധികൃത റേഷൻ കാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർശന നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അനധികൃതമായ റേഷൻ കാർഡ് കൈപ്പറ്റിയവരിൽ നിന്ന് റേഷൻ കാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു തുടങ്ങി മുഴപ്പിലങ്ങാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ പതിനഞ്ച് റേഷൻ കാർഡുകൾ പിടികൂടി കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി മുഴപ്പിലങ്ങാട് പ്രദേശത്ത് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അൻപതോളം അനധികൃത റേഷൻ കാർഡുകളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത് അൻപതോളം വീടുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പതിനഞ്ച് റേഷൻ കാർഡുകൾ അനധികൃതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാനും സപ്ലൈ ഓഫീസർ തീരുമാനിച്ചു അനധികൃതമായി ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് റേഷൻ കാർഡുകളും പിടികൂടി മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ പരിശോധന പൂർത്തിയായാൽ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും പരിശോധന നടത്തും അതിനിടെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ കയറിക്കൂടിയ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ പുറത്തു പോകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ നൽകി തുടങ്ങി ഇത്തരക്കാരെ നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അനധികൃത റേഷൻ കാർഡുകൾ പലരും കൈവശം വെച്ചെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് ഈ മാസം അയ്യായിരം അനധികൃത റേഷൻ കാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന യജ്ഞത്തിലാണ് സപ്ലൈ വിഭാഗം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമായി തുടരും കണ്ണൂർ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് എം സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് കാലപ്പഴക്കത്താൽ ജീർണാവസ്ഥയിലായ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ജലസംഭരണി അപകട ഭീഷണിയിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്കാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്ക് ഭീഷണിയായി നിലകൊള്ളുന്നത് സംഭരണി പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയത് പണിയണമെന്നാവശ്യം ശക്തമാണ് തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കൂറ്റൻ ജലസംഭരണിയാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് ആശുപത്രി വളപ്പിൽ പേവാടിനും കോട്ടയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ജീർണാവസ്ഥയിൽ ജലസംഭരണി ഉള്ളത് ആശുപത്രി വളപ്പിലാണെങ്കിലും കോട്ടയുടെ തൊട്ടടുത്തായതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി നടത്താൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ് പുതിയത് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയ സംഭരണി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പൊതുമരാമതി വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയും തുകയുടെ ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നത് നഗരസഭയുടെ കീഴിലാണ്
എന്നാൽ നിലവിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സംഭരണി ഉടൻ പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവരുടെ ആവശ്യം അപകടാവസ്ഥയിലായ ജലസംഭരണിക്ക് താഴെയാണ് വാർഡുകളിലും മറ്റുമുള്ളവർ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണങ്ങാനിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലസംഭരണി പൊളിച്ചു നീക്കാത്തത് വലിയ അപകടത്തിന് ഇടിയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നിലവിലുണ്ട് മതവർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ രണ്ടാം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ലോക് താന്ത്രിക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കെ പി മോഹനൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൽ ജെ ഡി കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പാനൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിന റാലിയും പൊതുയോഗവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ പി മോഹനൻ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ രാജ്യത്തെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ രണ്ടാം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളതെന്ന് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കെ പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു മതവും വിശ്വാസവും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ചട്ടുകമാകരുതെന്നും സാമൂഹ്യനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതക്രമം രാജ്യത്ത് അനിവാര്യമാണെന്നും വർഗീയതയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കെ പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് മതവർഗീയ ശക്തികളായിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒരു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് തയ്യാറെടുക്കണം എന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മതേതര രാജ്യമാണ് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന മഹത്തായ ദർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒന്നു ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മതവർഗീയ ശക്തികൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മതവർഗീയ ശക്തികളുടെ നെട്ടോട്ടമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ ധനഞ്ജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ പി ദാമോദരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ പി സായന്ത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു വി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ പി ചന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ കുന്നോത്ത് ഒ പി ശ്രീജ ടി പി അനന്തൻ എൻ പി ശ്രീതു ജയചന്ദ്രൻ കരിയാട് സി കെ ബി തിലകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുസന്നിധി പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലിക്ക് കുനീൽ അഹമ്മദ് ഹാജി കെ കുമാരൻ കരുവാങ്കണ്ടി ബാലൻ പി വിമല ചേളിൽ ശോഭ പി ദിനേശൻ എൻ കെ അനിൽകുമാർ പി ചന്ദ്രൻ കെ പി റിനിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് പൊന്നും കൊണ്ടുചെറിയിൽ കുറുന്നരിയെ കണ്ടത് പ്രദേശവാസികളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ കുറുന്നരിയെ കണ്ടത് വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും നാട്ടുകാരും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കുറുന്നരിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് പൊന്നും കുണ്ടുചിറ ഭാഗത്ത് നാട്ടുകാർ കുറുന്നരിയെ കണ്ടത് ഇതോടെ പരിഭ്രാന്തരായ നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസിനെയും വിവരം അറിയിച്ചു ഉടൻ തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കുറുന്നരിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല വനംവകുപ്പിന്റെ ആർ ആർ ടി ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽപ്പെടെയുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് രാത്രി ഏറെ വൈകുവോളം തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് തിരച്ചിലിനിടെ കാണപ്പെട്ട കാൽപ്പാടുകൾ കുറുന്നരിയുടേതാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചമ്പക്കുളയിൽ സബിൻ ഗിഫ്റ്റ് ഹൌസിൽ ബാബു എന്നിവരാണ് കുറുന്നരിയെ ആദ്യം കണ്ടത് കുണ്ടുചിറ ബാബു സ്മാരക മന്ദിരത്തിന് സമീപത്തെ ഫ്ലാഷ് ബാലിന്റെ വീടിന് പിറകിലേക്കാണ് കുറുന്നരി ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടത് തുടർന്ന് വീട്ടുപറമ്പിലെ വിറകുപുര ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കുറുന്നരിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മടങ്ങുകയായിരുന്നു മലയോരത്ത് മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായതോടെ പുഴയിലൂടെയാണ് കുറുന്നരി കുണ്ടുചിറ ഭാഗത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് കുറുന്നരി പൊതുവെ അപകടകാരിയല്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർ വെള്ളിയാഴ്ചയും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത മഴ ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാവുകയാണ് ഈ കാലവർഷം വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും പ്രകൃതിയെ മറന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മഫലമാകുമ്പോൾ വിലപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സംഹാര താണ്ഡവമാടുന്ന തോരാമഴ കേരളത്തെ അസാധാരണമായ ദുരന്ത സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവവും നശിച്ച കുടുംബങ്ങൾ വെള്ളക്കെടുതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട
സഹിച്ച പ്രകൃതിയുടെ മറുപടിയാണിതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പോലും കയ്യൂക്കിന്റെയും പിടിപാടുകളുടെയും ശ്രമഫലമായി മനുഷ്യർ പങ്കുവെച്ചതിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ വടക്കൻ ജില്ലകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഭീതി വിതച്ചിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഇപ്പോൾ മലബാറിനും സുപരിചിതമല്ലാതായി ജലസംഭരണികളായിരുന്ന വയലുകളും വയലേലകളും തോടുകളും കുളങ്ങളുമെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതോടെ വെള്ളത്തിന് പോകാൻ വഴികളില്ലാതായി ഇത് കാരണം റോഡുകൾ പോലും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ കൈയടക്കി തലചായ്ക്കാൻ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മണിമാളികകളിൽ പോലും സുരക്ഷിതരല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ കസ്തൂരി രംഗൻ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകളും പൂഴ്ത്തി മലയോര മേഖലയെ തകർത്ത് കരിങ്കൽ കോറി മാഫിയകൾ ശക്തിയാർജിച്ചതും പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി ശക്തമായ നിയമ നടപടികളാലും പ്രാദേശിക ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളാലും ഭൂ കരിങ്കൽ ക്വാറി മാഫിയകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രളയക്കെടുതി മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാന്തനവുമായി വേങ്ങാട് ദർഗാ ഷെരീഫ് വേങ്ങാട് ദർഗാ ഷെരീഫിൽ ഉറൂസ് ഉപ്പാവയുടെ പത്താമത് ആണ്ട് നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൈമാറിയത് വേങ്ങാട് ദർഗാ ഷെരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹസ്രത്ത് ഷൈഖ് അബ്ദുള്ള ഷാ ഖാദിരി അൽ ഖദീരി ഉപ്പയുടെ പത്താമത് ആണ്ട് ഉറുസൈ ഉപ്പാവയുടെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി പത്ത് ചാക്കാരിയും പുതപ്പും നൽകിയത് കുട്ടനാട്ടിന് ഒരു കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സി എം ഗോപിനാഥ് നിർവഹിച്ചു ഏതായാലും ഇതിനെ പരിശ്രമിച്ച ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും അതിലുപരി അതിന് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്ത മറ്റ് അനുഭാവികളോടും ഉള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് അവരോടുള്ള കടപ്പാട് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജാനാഷീനെ ഉപ്പാവ് മഷിഹ സത്താർ ഷാ ഖാദിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ടി അബ്ദുൽ അസീസ് ഖാദിരി ഇബ്രാഹിം ഖാദിരി തൂവക്കുന്ന് മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ റൌഫ് ഖാദിരി ഷംസീർ ടി കെ അസ്ഗർ അലി റസാഖ് മുണ്ടേരി കെ മുഹമ്മദ് ബാദുഷ മുഹമ്മദ് തലശ്ശേരി സി അസൈനാർ കെ പി ഹാരിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കുട്ടനാട്ടിൽ വച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടർ സുഹാസ് സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യും കടവത്തൂർ മേഖലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കടവത്തൂരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഓഫീസായ മഹാത്മാ മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ശനിയാഴ്ച നടക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അംഗം കെ സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട് ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ ടി സിദ്ദിഖ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും ജ്വല്ലറി ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹ സമ്മാന പദ്ധതി നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ആഴ്ച തോറും സമ്മാനങ്ങൾ മാസം തോറും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ മെഗാ ബമ്പർ സമ്മാനം മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാർ മെഗാ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഉത്രാടം നാളിൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും അപർണ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എ ബോൺ ഫോർ എവർ സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ ഫർണിച്ചർ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നിർമ്മിത ഫർണിച്ചറുകളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള മണിയറ സെറ്റുകൾ കൂടാതെ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകളുടെയും ബ്രാൻഡഡ് സോഫകളുടെയും മലബാറിലെ ഏറ്റവും വിശാലമായ ഷോറൂം ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലക്ഷനുമായി ടൽട്യൂൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ടൽട്യൂൺ ഫർണിച്ചർ ടൽട്യൂൺ ടവർ ടി എച്ച് റോഡ് മേലോട്ട് മടപ്പുര തലശ്ശേരി ടൽട്യൂൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഷാനി പാലസ് What's next? The best. Checkmate. The perfect lock. Perfect. Yes, the perfect step. Jeevitham perfect amal. 
മികച്ച കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ചുവടുവെപ്പുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ നല്ല വഴിയൊരുക്കാം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ അനുഭവങ്ങളുമായി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ തലശ്ശേരിയുടെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൌകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഹോട്ടൽ നവരത്നയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ അലക്ഷറി ഹോട്ടൽ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയിൽ ഷോപ്പിംഗ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു നാമധേയം കൂടി ലോട്ടസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അൻപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തലശ്ശേരിയുടെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള ലോട്ടസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ സംരംഭം ലോട്ടസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മൂന്ന് നിലകളിലായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ തലശ്ശേരിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം ഷോപ്പ് യുവർ ഡ്രീംസ് ലോട്ടസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ലോട്ടസ് കോംപ്ലക്സ് എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് ശീതീകരിച്ച എല്ലാ ഫ്ലോറുകളിലേക്കും ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യവും കൂടാതെ ഓഫർ കാർഡും വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ലോട്ടസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ലോട്ടസ് കോംപ്ലക്സ് എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി വൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ നയൻ ത്രീ ഇനി പവർ കട്ടിനും ചൂടുവെള്ളത്തിനും ശാശ്വത പരിഹാരം വീഗാഡ് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനവുമായി കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വീഗാഡിന്റെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരായ വോൾട്ട് ആറ്റ് വാട്സ് വിജയത്തിന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു ഇൻവേർട്ടർ ബാറ്ററി സോളാർ പാനൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സോളാർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വോൾട്ട് അഡ്വാൻസ് അനുഭവസമ്പന്നരായ സെയിൽസ് ഓഫീസേഴ്സ് പ്രഗത്ഭരായ ടെക്നീഷ്യൻ ശൃംഖല ശക്തമായ മാനേജ്മെന്റ് വോൾട്ട് അഡ്വാൻസ് തലശ്ശേരി പാനൂർ കൂത്തുപറമ്പ ഇരിട്ടി നാദാപുരത്തും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂമായ സുനിതയിൽ എൻ ആർ ഐ ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് തകർപ്പൻ ഓഫറുകൾ ഒൻപത് നിലകളിലായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾ കൂടാതെ എല്ലാ സോഫകൾക്കും ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ടും ആറാം നിലയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ കിച്ചൺ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ സെക്ഷൻ ആധുനിക അടുക്കള ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താമക്കര കണ്ണൂർ ഈ ഓണക്കാലം തലശ്ശേരി ഫാഷൻസിലാവട്ടെ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടോടെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പ്രഷർ കുക്കർ കാസ്ട്രോൾ നോൺസ്റ്റിക് വെസൽസ് ഫ്ലാസ്ക് അയൺ ബോക്സ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കൂ ഈ ഓണക്കാലം തലശ്ശേരി ഫാഷൻസിനൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ എൽ പി ജി സ്റ്റൌ ഗ്രൈൻഡർ മിക്സി ഫാൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ആസ്വദിക്കൂ വേഗമാവട്ടെ ഈ ഓണക്കാലം ഉത്സവമാക്കാൻ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ കലവറ ഫാഷൻസ് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം തലശ്ശേരി സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫാഷൻസ് വേൾഡ് നാരങ്ങാപ്പുറം തലശ്ശേരി ഫാഷൻ സോൺ മല്ലസ് കോമ്പൌണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം തലശ്ശേരി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി ഡബ്ല്യു എസ് ഐയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ ഹൈവേ ഉപരോധിച്ചു ഉപരോധം എൻ വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർമ്മാണ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക നിർമ്മാണ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം തടയുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സി ഡബ്ല്യു എസ് എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാണ മേഖല പണിമുടക്കും ഹൈവേ ഉപരോധവും കാൽടെക്സിൽ നടന്നത് ഉപരോധം എൻ വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ജി എസ് ടി വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ജി എസ് ടി വന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലയിൽക്ക് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കണക്കൂട്ടുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ വാഹനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജി എസ് ടി പ്രകാരം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് എത്തുന്ന ഈ ചരക്കുകൾ കല്ലായാലും അരിയായാലും എന്ത് സാധനങ്ങളായാലും വാഹനത്തിന് വാടക കൂടുന്നു ആ വാഹനത്തിന്റെ വാടക കൂടുന്നതോടു കൂടി സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിക്കും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അന്യ രാജ്യ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വാടക വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധിക്കും ടി ദിനേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രഞ്ജിത്ത് എ വേണുഗോപാൽ എ പ്രേമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനതാദൾ മ
കണ്ണൂർ കിഴുത്തള്ളിയിലെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ നടന്ന പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്ക് സി കെ നാണു എം എൽ എ മുൻമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ പി പി ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് സി കെ നാണു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർഷത്തിനിടക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന എല്ലാ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നവരാണ് കേവലമായി ഈ കാലഘട്ടത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്വാധീനത മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയുക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ ഭാഗമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എം എൽ എയും ഇതെല്ലാം ആയി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ പത്ത് റുപ്യ ഉണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ണൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി നാണു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ ജനതാദൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ആജൻ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ പ്രീത സി കെ ദാമോദരൻ കെ പി ടി ജലീൽ രാകേഷ് മന്നമ്പേത്ത് മനോജ് സാരംഗ് കെ പ്രഭു അവിനാഷ് മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എ പി കൃഷ്ണൻ സ്ഥാപിച്ച തോട്ടട സമാജ്വാദി കോളനിയിൽ നടന്ന പുഷ്പാർച്ചനയിൽ ആകാശവാണി മുൻ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ കെ ബാലചന്ദ്രൻ എ പി സുരേഷ് ബാബു സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് മുൻ റീജിയണൽ മാനേജർ കെ കെ ജയപ്രകാശ് എസ് ശരത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ യു പി സ്കൂളിൽ സയൻസ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പ്രധാന അധ്യാപകൻ എ മണിലാൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നടത്തി തുടർന്ന് യുവ മാന്ത്രികൻ സാജൻ പാനൂർ അവതരിപ്പിച്ച മാജിക് ഷോ അരങ്ങേറി കെ പി ശശീന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും സുരേഷ് ബാബു നന്ദിയും പറഞ്ഞു സാജൻ പാനൂരിനുള്ള ഉപഹാരവും ചടങ്ങിൽ കൈമാറി പൂക്കോം മുസ്ലിം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പാനൂർ നഗരസഭ കൌൺസിലർ നിഷിത ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൂക്കോം മുസ്ലിം എൽ സ്കൂളിൽ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി വിവിധ മത്സര പരിപാടികൾ സമാധാനത്തിന് സന്ദേശമായി വെള്ളരിപ്രാവിനെ പറത്തൽ തുടങ്ങിയവ നടന്നു പാനൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ നിഷിത ചന്ദ്രൻ പ്രധാന അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് റഫ്ഷാന പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ജലീൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ജയിൽ നിരക്കൽ സമരത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി കർഷക സംഘം രംഗത്ത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ പങ്കെടുത്തു അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള ജയിൽ നിറക്കൽ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ധർണ നടന്നു രാവിലെ മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണിവരെയാണ് സമരം നടന്നത് കാർഷിക ഘട്ടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക അതിനായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുക കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉൽപാദന ചെലവും അതിന്റെ അൻപത് ശതമാനവും ചേർത്ത് താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് തുടങ്ങിയ പാർലമെന്റിന് മുന്നിലെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ജയിൽ നിറക്കൽ സമരം നടന്നത് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടിക്കൽ നടന്ന സമരം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വത്സൻ പനോളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ വി നാരായണൻ പി ഗോവിന്ദൻ പി മാലിനി കെ ജെ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വലിയ വാദവിവാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്കിടയിലുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷം ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉചിതം നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ രൂപീകരണത്തിനും ആ സർക്കാരിന്റെ അധപ്പതനത്തിനും അത് ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ 
വാഴ്ചയ്ക്കും വഴിവെച്ചു എങ്കിൽ പോലും വഴിവെച്ചു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആർ എസ് എസിനേക്കാൾ ബി ജെ പിയേക്കാൾ ആദ്യം രാജ്യ സ്നേഹികൾ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് വൈദേശിക കടന്നു കയറ്റത്തെ തന്നെയായി അത്തരമൊരു കടന്നു കയറ്റത്തെ ചെറുക്കാൻ വർഗീയ ധ്രുവീകരണമുണ്ട് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും അത് അസാധ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൊറേ കാലത്തിനു ശേഷം കാണുക എന്റെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ടിനെ ദ വേൾഡ് ഫേമസ് മാനുഷി ചില്ലർ മിസ് വേൾഡ് അവൾക്കെന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഞാൻ തന്നെ വേണം നൈസ് ചരിത്രമൊരുങ്ങുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മടുത്തുകൾ വിലക്കുറവിലും വിശ്വസ്തയിലും ജനപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പുതുപുത്തൻ സ്റ്റോക്കുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നിങ്ങളുടെ ധന്യ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് നിരശാർത്ഥേക വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുമായി കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ മനം കവരുന്ന വെഡ്ഡിംഗ് സാരികളുടെ പുതുപുത്തൻ മോഡലുകൾ എം സി എം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചുരിദാർ സെറ്റ് ശ്രീ ഗണേഷ് ബോയൽ സാരി വെഡ്ഡിംഗ് സാരി സിൽക്ക് സാരി കോട്ടൺ സാരി ഫാൻസി സാരി കസവ് സാരി തുടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ സ്വന്തം വസ്ത്രാലയം ഒപ്പം ലേഡി സ്റ്റൈലറിങ്ങും ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഫയാദ് കോംപ്ലക്സ് ഒ വി റോഡ് ഓൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി ഈ പ്ലാനറ്റ് ഓണം മെഗാ ഓഫറുകൾ ഇത് ഓർമ്മകളുടെ പൂക്കാലം ഗൃഹാതുരതയുടെ വസന്തത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഘോഷിക്കൂ ഈ ഓണം ഈ പ്ലാനറ്റിനൊപ്പം ഈ പ്ലാനറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ ഈ പ്ലാനറ്റ് തലശ്ശേരി പള്ളൂർ ഇരിട്ടി കാഞ്ഞാട് കുറ്റിയാടി അൻസുൽത്താൻ ബത്തേരി ചിങ്കളി സെറാമിക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏഴാമത് ഷോറൂം പാനൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിരുചികളും യഥാസമയം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന പ്ലാറിംഗ് വാൾ സാനിറ്ററി തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പന ശൃംഖല എല്ലാവിധ ഗുണനിലവാരത്തിലുമുള്ള വിറ്റിഫൈറ്റ് സെറാമിക് വൈവിധ്യമാർന്ന സെലക്ഷനുകൾ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഡെലിവറി ചെയ്യും ചിങ്ലി സെറാമിക്സ് എ ടി ടി മാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പാനൂർ വെസ്റ്റ് യു പി സ്കൂൾ തലശ്ശേരി റോഡ് പാനൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ആഘോഷങ്ങൾ ഏതുമാവട്ടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മീന കളക്ഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ഫാൻസി തുണിത്തരങ്ങളുടെയും വെഡ്ഡിംഗ് കളക്ഷനുകളുടെയും പുതുപുത്തൻ ട്രെൻഡുകൾ മീന കളക്ഷനിൽ കല്യാണങ്ങളിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുവാൻ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുവാൻ കണ്ണൻ ജിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്ര ശേഖരവുമായി മീന കളക്ഷൻ വെഡ്ഡിംഗ് കളക്ഷൻ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ വെഡ്ഡിംഗ് കളക്ഷൻ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലുകൾ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനുകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചു തരുന്നു ഫാൻസി ഡിസൈൻ നെറ്റ് ക്ലോത്ത് ഡിസൈൻ വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് പ്ലെയിൻ വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് കോട്ടൺ പ്രിന്റിംഗ് ക്ലോത്ത് പ്ലെയിൻ സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് ഷിഫോൺ വെൽ സാരികൾ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുകൾ ഷാളുകൾ എന്നിവയുടെ പുതുപുത്തൻ ശേഖരം ഫാൻസി ലേസുകളുടെയും ഫാൻസി ചെണ്ടുകളുടെയും പുതിയ ട്രെൻഡുകളുടെ കമ്പനിയ ശേഖരം മീന കളക്ഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഫാൻസി ക്ലോത്ത് മാച്ചിംഗ് സെന്റർ മണവാട്ടി ജംഗ്ഷൻ നാരങ്ങാപുറം തലശ്ശേരി ഫോൺ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ അമ്പത് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി പാനൂർ ജംഗ്ഷനിലെ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹാൾമാർക്കിട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് വരുമാനക്കാരനും സ്വർണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘു നിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്ര ജുവലറി പാനൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് 
ഷോപിക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ്സ് തൂവക്കുന്ന റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി മനം കവിരുന്ന വസ്ത്രവിസ്മയം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ തുണിമില്ലുകളിൽ നിന്നും തുണിത്തരങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുത്തി മിതമായ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു കോൺടാക്ട് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ നയൻ ത്രീ സിക്സ് ടു ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സീറോ നയൻ ഷോപിക ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ്സ് കല്ലിക്ക ജി സി സി അസോസിയേറ്റ്സ് കടവത്തൂർ റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് ടു വൺ സെവൻ സീറോ പരിഷ്കാരത്തിനും പരിവർത്തനത്തിനും വിധേയമാകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ജി സി സി അസോസിയേറ്റ്സ് മാറി വരുന്ന ഗാർഹിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പുതുമയുടെ മെഴിവേകുവാൻ അതിനൂതന മോഡലുകളിലുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തലശ്ശേരി മേഖലയിലെ അതിവിശാലമായ ഷോറൂം ജി സി സി അസോസിയേറ്റ്സ് കടവത്തൂർ റോഡ് കല്ലിക്കണ്ണി ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഹോൾസെയിൽ വിപണന രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിളക്കത്തിൽ വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയവുമായി യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ എൽ ഇ ഡി ടി വി ഹോം തിയേറ്റർ മിക്സി കുക്കർ ഗ്യാസ് സ്റ്റൌ അയൺ ബോക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രോക്കറി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ കമനീയ കലവറ യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസ് യഥാർത്ഥ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ യഥേഷ്ടം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസ് നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി ഹൗസ് വാമിംഗ് പാർട്ടികൾക്ക് മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് തലശ്ശേരി ഒരു ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനം ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന രംഗത്ത് പത്ത് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം ഡ്രൈവിംഗ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനത്തിന് പുറമെ മികവാർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പഠനം തിയറി ക്ലാസുകൾ വനിതകൾക്ക് വനിതാ പരിശീലകർ പരിശീലനം നൽകുന്നു മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ ഹർജികളും തയ്യാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് പിലാക്കണ്ടി പ്ലാസ എവി കെ നായർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽക്കോടി മുഴപ്പിലങ്ങാട് വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് റേഷൻ കാർഡ് പരിശോധന അനർഹമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പതിനഞ്ച് റേഷൻ കാർഡുകൾ പിടികൂടി പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനും നടപടി കാലപ്പഴക്കത്താൽ ജീർണാവസ്ഥയിലായ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ജലസംഭരണ അപകട ഭീഷണിയിൽ സംഭരണി പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം മതവർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ രണ്ടാം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കെ പി മോഹനൻ ആർ എസ് എസും എസ് ഡി പി ഐയും വർഗീയ ശക്തികളെന്നും കെ പി മോഹനൻ തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് പൊന്നും കൊണ്ടുചിറയിൽ കുറുനരിയെ കണ്ടത് പ്രദേശവാസികളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി വേറെ പറഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും പരിശോധന നടത്തി ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു